네, 안녕하세요. 사이커스계 최고 권위를 자랑할 제 1회 2023 골든 그래미 청룡 아카데미 울트라 캡슐 초이스 어워드 MC를 맡은 트리케하우스에서 없어선 안될 최고의 금쪽이자 야만케 부드러운 카리스마 정신적 지주 리더 역할을 완벽하게 해내는 사이커스의 리더 김빈지입니다. 왜 이렇게 길어? 아, 길다 말이. 과연 어떤 멤버가 상을 거머쥘지 어, 저도 아주 기대가 되는데요. 자, 말씀드리는 순간 사이커스 분들이 막 현장에 도착을 하셨다고 합니다 오늘의 주인공 사이커스 분들 입장해주세요 자 준민씨, 수민씨 말씀드리는 순간 어, 어제 입장하고 있습니다 사이커스의 든든한 마청 라인 박준민 따뜻한 심성으로 8명의 동생과 1명의 친구를 아낌없이 보듬어주는 멤버입니다 자 옆에 있는 수민씨 사이커스의 중간 라인의 대장 최수민 팀내 분위기를 최대치로 살려주는 멤버입니다 안녕하세요. 안녕하세요. 제 1회 2023 골든 그래미 청룡 아카데미 울트라 캡슐 초이스 어워드에 참석하신 것을 축하드립니다. 아, 울트라 아, 캡슐. 네, 어, 일단은 올해 첫 개최인데 네. 참석하게 된 소감이 좀 있을까요? 방금 제 자기소개를 들었는데 좀 잘못된 게 하나 있거든요. 네. 8명의 동생과 1명의 친구가 아닌 1명의 친구만 제가 보살피고 있습니다. 아, 제가 알기로는 8명의 동생들만을 잘 보살핀다는 걸로 아, 알고 있는데요. 그거는 잘못된 정보고요. 네. 저는 한 명의 친구만 사랑하고 한 명의 친구에게만 잘, 잘하고 있습니다. 어, 네. 좀 잘하셨으면 좋겠습니다. 어, 네. 네, 옆에 있는 수미 씨. 네. 오늘 헤어가 굉장히 화려한데 네. 오늘 좀 시상식을 위해서 헤어에 힘을 어, 좀 쓰셨나요? 헤어에 어. 네. <웃음> 네. 자, 인터뷰가 어, 턱턱 막히고 있습니다. 자, 그러면은 오늘 시상식에서 어, 어떤 부분을 좀 네. 기대하고 있다. 어떤 부분에서 시상하는 것을 조금 아... 어, 바라보고 있다. 목표하고 있는 게 있나요? 저는 이제 제가 사이커스 내에서 제일 똑똑하다고 생각하기 때문에 이제 비상, 아, 비상을 어, 꼭 네, 네. 수상하시길 네. 바라겠습니다. 수민 씨는 뭐 있을까요? 네. 수민 씨는 <웃음> 왼쪽 끝, 주민 씨는 오른쪽 끝으로 아, 이동해 주시면 감사하겠습니다. 아, 네. 네, 첫 등장부터 심상치 않은데요. 말씀드리는 순간 사이커스의 어, 진식 씨와 현우 씨도 현장에 도착을 했다고 합니다. 어, 진식 씨! <웃음> 어, 진식 씨와 어. 현우 씨! 화려한 네, 반갑습니다 Yo bro? Oh, yo bro? Yo bro? Yo bro? Yeah. Yeah. 아메리카, 아메리카 <웃음> 자, 우선 사이커스의 진식 씨 엉뚱하고 유머 넘치는 모습으로 팀의 활기를 불어넣어주는 멤버입니다 자, 옆에 있는 현우 씨 순수함과 귀여움으로 사이커스는 물론 로디들의 마음까지 사로잡아버린 멤버입니다 반갑습니다 네. 네. 보니까 제가 알기로는 진식 씨 헤어가 네. 어, 원래 검은색이었는데 맞아요. 이번 어워즈를 위해서 조금 염색을 하신 건가요? 금만 먹고 돈 들여서 했습니다. 그럼 현우 씨는 네. 오늘 또 어워즈를 위해서 머리를 짧게 자르고 오셨다고 하는데 네, 맞습니다. 혹시 좀 이유가 있을까요? 귀여움과 순수한 매력으로 로디 분들의 마음을 사로잡았는데 아무래도 이런 기회는 처음이다 보니까 이런 짧은 머리로 이미지 변화를 좀 주는 게 좋지 않을까 귀엽진 않은데 어 좋습니다 오늘 아주 두분 이미지 변화라고 두, 네 오늘 두분다 아주 굉장히 고급스러운 분위기가 흐르는데 앞서 입장하신 우리 사이커스의 수민 씨가 네. 이 공사 라인의 대장이라고 하시던데 혹시 공사 라인의 대장 수민 씨에 대해서는 혹시 좀 어떻게 생각하시는지 수민 씨는 좀더 커야 될것 같고요 네. 공사는 아주 다 개별나기 때문에 네. 제가 대장이라고, 대장이라고 생각합니다. 유별 나기 때문이죠, 이거죠? 그쵸? 개별 나는 건 네. 뭐야? 좋습니다. 그럼 조용히 공... 하세요. 공사 라인 간의 원만한 합의 어, 2024년에는 좀 충분히 이루어질 수 있길 진심으로 응원하겠습니다. 좋습니다. 그럼 현우 씨는 왼쪽에, 진식 씨는 오른쪽에 자리해 주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다. 말씀드리는 순간 사이커스의 어, 세은 씨, 유준 씨도 도착을 막 했다고 합니다. 어, 지금 세은 씨 입장 중이시고요. 곧 이어서 유준 씨도 들어오고 있습니다. 다 잘하는 박세은, 올라운더를 네. 담당하고 있으며 낯가림을 찾아볼 수 없는 쾌활함으로 팀의 허벅함을 주도하는 기인, 멤버입니다. 기인이 왔지. 사이커스 유준 씨, 귀여움을 책임지는 정리준, 애교 넘치는 막내의 모습과 함께 금보다 귀한 금쪽이 모먼트를 보여주는 멤버입니다. 유준 씨만 안 좋은 말 듣게 했는데? 사이커스 왜 나만, 왜 나만. 야, 나 칭찬이라고. 왜, 왜 유준 씨만 안 좋은 말 듣게 사이커스의 유준 씨, 세윤 씨. 네. 혹시 오늘 어, 어떤 부분에서 조금 시상을 기대하고 오셨는지 여쭤봐도 될까요? 받고 싶은 상 중에 밉상. 밉상 받고 싶습니다. 유준 씨는 뭐 있을까요? 전 상상이요. 재미없다. 예찬 씨와 헌터 씨도 지금 막 현장에 도착했다고 하는데요. 오! 어, 저기서 지금 막 들어오시는 게 보입니다. 아! 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 네. 어, 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 어
자 사이커스의 헌터 따뜻하고 다정한 마음을 가진 멤버입니다 자 사이커스의 예천씨 사이커스의 귀염둥이 사랑둥이 막내 이해차 거침없는 장난기와 친화력으로 멤버 모두를 녹여버리는 멤버입니다 <웃음> <웃음> 감사합니다 진칸 오늘 시상식에 참여하게 된 소감 한마디씩 들어보겠습니다 <웃음> 자 정말 뵙고 싶었던 MC님이거든요 실제로 뵈니까 정말 멋있네요 네 우리 헌터 씨. 네. 아, 아무 말을 잘 못하시는구나. 그러면은 지금 이 어워즈를 온라인으로 보고 계실 또 글로벌한 로디 분들께 어, 영어로 한 말씀 부탁드리겠습니다. 오케이. Okay. Thank you everyone. 너님 말고요. 오케이. Thank you everyone. 또. <웃음> 저 혹시 질문 하나만 드려도 될까요? 어떤 거요? 왜 다른 사람들한테는 질문 여러 개 하고 저랑 유준이한테는 하나씩만 뭐 대본에 나와 있는 대로 했을 뿐입니다 <웃음> 또 아, 공교롭게도 이게 그 네, 헌터 씨랑 수민 씨 자리를 바꿔주시고요 세윤 씨랑 준민 씨 자리를 바꿔주시고 저는 왜요? 저한칸 떨어져 있는데요? 노노노노 no, 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 no. <웃음> 시간 없어요 그 제가 진행을 해야 되는데 심적 압딱, 압박감이 좀 있어요 압딱? 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 그 압딱, 압딱, 압딱. 혹시 자들 조금 대형을 좀 재정리해도 될까요? 아니요 됐습니다 네, 네 안녕하세요 <웃음> 사이커스 분들 만나서 반갑습니다 오, 아, 네. 야, 감사합니다 시상식을 보고 계실 많은 로디 분들께 인사 한번 네, 네 인사드리겠습니다 둘셋 트리플 하이 안녕하세요 사이커스입니다 네 좋습니다 2023년은 또 저희 사이커스에게 정말 뜻깊은 한 해였잖아요 네. 데뷔도 하고 다양한 활동도 하고 재밌는 콘텐츠도 많이 찍고 정말 많은 활약을 했다고 생각을 하는데요 그래서 오늘 시상식도 조금 색다르게 준비를 해봤습니다 유준 씨 네. 오늘 어워즈의 이름이 뭐라고요? 청룡 어워즈 <웃음> 제 1회 2023 골든 그래미 청룡 아카데미 울트라 캡슐 초이스 어워즈 야. 네 말씀드렸다시피 오늘 시상식은 조금 색다르게 준비를 해봤는데요 네. 또 저희 사이커스가 심심한 건못 참지 않습니까? 오 맞죠 어, 지루할 틈이 없도록 참여형으로 진행이 됩니다 우리 사이커스 분들 준비되셨나요? 네! 네. 즐길 준비 되셨나요? 네! 네. 좋습니다 그러면 2023년을 빛내준 우리 사이커스를 위한 시상식 지금 시작합니다! 제가 아. 1번으로 도전하겠습니다 어 기세 좋습니다 예찬 씨 센터로 와주시죠 자첫 번째로 참가하신 우리 예찬 씨 과연 손가 락스타 상에서 어, 영광의 트로피를 가져갈 수 있을지 이 순간을 위해 1년을 갈고 닦아온 나의 손가락 간다! <웃음> 오! 오! 간다! 오! 오! 손가락도 <웃음> 몇 락이다 몇 점인가요? 857점입니다 와. 857점 박수! 와. 멋있다 인정, 인정. 사이커스의 막내 다음 패기를 보여주고 있습니다 좋습니다 그러면 은 바로 다음에 또 참가를 오, 오. 수민 씨가 야, 강력한 우승 후보입니다 우승 후보 외관상으로도 굉장한 파워가 느껴지지 않나요? 여덟 명이 다 잡아야 됩니다 이거 <웃음> 딱! 아이 대사도 한번 다 대사 대서... 아이 대사도 한번아 <웃음> 손가락이 짧아서 안 나왔습니다 <웃음> 옐로카드예요 옐로카드 <웃음> 아니, 뭐해? 아니, 뭐해? 파울볼 아닌가요 이거? 오오오오 오오오 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 아, 아쉽게도 우리 수민 씨는 어, 845라는 예찬 씨의 못 미치는 기록을 기록하였습니다 다음으로 지원하실 분 계신가요? 어 헌터 씨! 와 손가락 진짜 길어 와 <웃음> 이거 너무 긴데? 아 헌터 씨도 굉장히 강력한 우승입니다 어? 어? 야. 어? 어 0점입니다! 그래, 아, 아, 0점입니다! 아, 맞았어 안 맞았어요? 아, 야, 약한, 너무 약해 손빵만 이야 약해요 720점 자! 네. 그래도 720점 나왔네 옆으로 빠져주시고요 자 그러면 우리 헌터 씨에 이어서 네. 지원하신 세윤 씨네 아, 보여주시죠 재미가 없어 야! 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 756점 맞았어 <웃음> 오직 재미만을 위한 분량은 속도끼 챙기지 않았을까 이렇게 때려도 돼요? 아, 아, 그러면 나 그냥 이렇게 때려야 돼! 아, 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 이렇게 아, 때려. 아, 알았어 알았어 그래, 알았어 그래 이렇게 하자 이 많은 말들을 잠재울 수 있을 만큼의 실력을 보여줄 수 있을지 할게요 플러스 때리면 진짜 아픈데 하나 둘야 근데 야. 820점 나왔습니다 달라 달라 아, 자 진식이요 다음으로 아주 자신만만하게 도전하신 우리 사이커스의 현우 씨. 네. 1위를 뛰어넘는 기록을 보일 수 있을지. 이날만을 기다려 오셨죠? 아니요. 빨리 하세요. 빨리 하죠. 
어차피 재미없을 것 같으니까 <웃음> 빨리 하도록 하겠습니다 <웃음> 어차피 아, 이 분위기가 진짜... 너무 재밌어 폰 편집 예상하고 있습니다 <웃음> 아니요 이러네 어... <웃음> 오! 오! 야! 뭐야 뭐야 <웃음> 오! 오! 야! 뭐야 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 진미 형 뭐야 오픈데 863점! 어! 아, 아, 지금 예찬 씨의 857점을 어, 거뜬히 뛰어넘는 어? 통 편집 때나 했는데 이걸 점수로 힘으로 분량을 챙겨가는 우리 현우 씨 굉장히 좋고요. 그럼 마지막으로 우리 진식 씨가 야 메인 피 와, 진식이 나왔다. 야. 마지막 주자로서 어, 신기록을 수건, 수건, 수건. 어, 갱신할 수 있을지 기대가 아주 되는데요. 어, 이러, 이러, 이러. 고마워, 나의 친구들아. 그치. 보여줘, 보여줘. 너희들의 응원이 나에게 닿았어! 지금이다! 탄력이야! 지금이니! 아, 아 망했어. <웃음> 851점. 아? 800점. 뭐야, 있어? 800! 뭐야 했어? 800! 나왔어! 나이스! 우리 예찬 씨가 초반부터 857점이라 아주 높은 점수를 기록한 가운데 마지막에 출전하신 우리 진식 씨께서 899점을 기록하면서 손가락 스타 부분 수상에 성공했습니다! 와우. 영광의 트로피를 드리도록 하겠습니다. 와. 저랑 결혼해 주십시오. 맛있는 꽃 따라 주십시오. 어머나. 졸업 축하합니다. 가운데로 네, 오셔서 수상 소감 한번 부탁드리겠습니다. 저는 정정당당하게 했습니다. <웃음> <웃음> 좋습니다. 네 그러면은 뜨거운 분위기를 이어서 바로 두 번째 부문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 렛츠 고. 아까는 저희가 몸을 써서 상을 따냈는데 네. 이제는 두뇌까지 아이고, 동원을 야, 전문이야, 해야 할 전문이야. 시간입니다 와 쉽겠구만 아, 네. 아주 쉬운 제가 알기로는 기회네. 우리 사이커스 멤버들이 살짝 두뇌는 좀 약한 편으로 알고 있는데 아하, 에이, 잘못 알고 계시네요 자신감 있는 모습을 그대로 좀 보여줄 수 있으신지 당연하죠, 당연하죠. 당연하죠. 자 이번 부문에는 총세 문제가 준비되어 있습니다 세 문제나 있어요? 세 문제 중에 더 많은 문제를 맞힌 멤버에게는 두뇌 활동이 비상하다라는 의미의 비상을 드리도록 하겠습니다 어, <웃음> 비상 <웃음> 첫 번째 문제 공개합니다 오, 저걸 뭐야, 만들으라고요? 뭐야. 자, 아, 일단 첫 번째 만들어. 문제입니다. 오른쪽 방향을 향해 있는 의자가 있다. 두 개의 성냥을 움직여 왼쪽으로 향하도록 바꿔라. 와, 이게 가능해요? 두 개를 이렇게 떼서 바꿔도 돼요? 두 개를 떼서 바꿔야죠. 그러면 뭐 어떻게 바꿀 거예요? 뭐 바람으로 불어서 바꿀 거예요? 너 조용히 하세요. 어! 정답! 네, 준미 씨 칠판으로 나와서 문제 풀이를 해주시면 되겠습니다. 오른쪽을 향해 있는 의자가 왼쪽을 향하게 바꿔주시면 되겠습니다. 야. 아니, 잠, 네, 잠시만, 나 까먹었어. 저 할래요, 저. 저 할래요, 저. 네, 세윤 씨. 저 펜도 돼요? 바로 하시죠. 가버려. 자, 보여드려야 합니다, 마. 여러분. 여기서 만들 수 있는 정답이 두 개예요. 정답이 두 개입니까? 여기서 이렇게 뒤집는 게 있고, 왼쪽에서 오른쪽으로 뒤집는 게 있거든요. 첫 번째 정답. 이렇게 하면 은 왼쪽에서 오른쪽으로 뒤집는 거죠. 나 저거 알아. 이게 첫 번째 정답이고요. 두 번째 정답은요. 이렇게 있었으니까 이걸 여기로 가요. 그 이거 여기로 가요? 그럼 아래서 위로 뒤집으면 되죠. 아, 아 그러면 둘 중에 정답을 뭘로 하시겠습니까? 첫 번째로 하겠습니다. 어, 나두 번째 걸로 했는데. 세윤 씨 정답입니다. 정답입니다. 아 와. 아 좋습니다. 세윤 씨에게 1점 드리도록 하겠습니다. 야 바로 두 번째 문제로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 문제 2점짜리죠. 그렇습니다. <웃음> 아이고 어디서 네. 또. 두 번째 문제 출제해 드리도록 하겠습니다. 공개합니다. 빠밤. 와! 두 번째 문제입니다. 505는 11,218이다. 성냥개비 세 개를 움직여서 올바른 식을 완성해 주시면 됩니다. 아, 나 암산으로 간다. 야, 어려운데? 암산으로 못 하겠어. 등호는 건들면 안 돼요. 아, 아 등호는 건들면 안 돼요? 네, 이 식을 성립하지 않게 만들어 버리는 건안 돼요. 아, 오케이, 알았다. 야, 이거 안다고? 도전해 보겠습니다. 좋습니다. 틀렸습니다. 아, 들어갔습니다. 까비. 자, 힌트. 드리겠습니다. 505를 보십시오. 이걸 글자로 하면 어떻게 보일까요? SOS. 어? 맞습니다. 오, SOS. SOS라면 옆에 있는 정답! 성냥개비 세 개를 움직여서 식이 성립하면 됩니다. 그지. 맞지. 배우. 
하나 어디 붙여야 돼? 대문, 어, 지금 어, 다 대문 다 대문 L L L 대문자잖아. 야 어, 정답. 예. 맞아 맞습니다. 비상이잖아 비상 아, 정답입니다. 아, 비상 이거 어떻게 하냐? 바로 옆에 있는 수가 네, 헬프로 어, 바꿔주시면. 완성되는 수식이었습니다. 완전 이거 어렵다. 와. 이건 시청자분들도 못 맞추겠는데? 왜 무시하시죠? 아니, 자기 아니, 맞췄다고. 무시가 아니라. 또 자기 무시 맞췄다고. 아니라. 우리 로디들은 이거 맞출 수 있겠지? 아니, 그러니까 어렵다. 그만 걸어. 마지막 문제는 다 같이 자리에서 일어나서 진행을 해보도록 하겠습니다. 오, 이렇게 뭐야, 몸 쓰는 거 없다 하지 않았어요? 머리와 몸을 합친. 오, 네, 중간. 바로 세 번째 문제로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 문제 나갑니다. 오다! 한쪽 손에 로프를 걸고 주머니에 손을 넣어주세요. 넣어주세요. 이렇게? 이렇게? 네, 그렇게 이렇게? 넣어주세요. 이렇게? 이거 뭐 보세요! 넣은 손을 조끼의 주머니에 넣으세요. 너 왜? 너 왜? 우리 맞을 때 로프를 건 팔을 조끼에 넣으시고 자, 이제부터 본격적인 문제입니다. 주머니에서 손을 빼지 않고 로프를 몸으로 통과해내십시오. 한쪽 손 써도 돼요, 반대 손? 네, 쓰면 됩니다. 대신에 주머니에서 손이 빠지면 안 돼요. 어떻게 해야 되지? 어? 어떻게 하는 거야? 어? 잠시만. 야, 근데 이걸 어떻게 맞춰? 야, 나알것 같아. 봤었어. 한번 하고 알려주지 말아봐. 빼면 안 돼요. 손 빼면 안 돼요. 어? 빼면 안 돼요. 어? 아니, 왜냐면 조끼는. 아, 어? 어? 되나요? 조끼, 조끼 어, 나... 빼면 안 된다고 그랬죠? 조끼 빼면 안 돼요. 저렇게 해도 뒤로 돌아가잖아. 끝만 움직여야 돼요, 몸에. 몸에 안 빠져. <웃음> 안 빠져. <웃음> 아니, 아니 대단히 어른인데? 아니, 나 이런 거 봤어. 어? 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 나 왔다, 왔다. 나 왔다. 어, 뭐야? <웃음> 야, 왜 이렇게 됐어? 뭐가 다른데? 똑같은데? 손에 집 빠졌어! 자, 그럼 머리, 머리를 거기 집어 넣어봐요. 그럼 지금 이런 거잖아, 그냥. 지금 이거잖아, 그냥. 어! 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 어? 자, 다시, 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 다시. 어? 아, 야, 거짓말 하지 마. 다시 하면 못할 것 같아. 다시, 다시, 다시. 어떻게? 야, 이게 된다고? 손으로 나온 거 아니야, 그냥? 그러니까 너가 무의식 중에 뺀 거야. 아니야, 머리... 진짜 아니야. 머리 잘 써야죠, 세윤 씨. 아, 정답 인정 안 돼. 본인이 원리를 모르는 건 인정할 수 없잖아. 네. 알까? 아, 아, 네. 자, 봐봐요. 중에... 여기서 머리를 일로 넣어요. 하고 팔이 이렇게 있죠. 걸렸죠. 아니죠. 팔 이렇게 빼줘. 아! 야 어떻게 했냐? 성공입니다. 성공. 아나 나, 나도 할수 있었는데. 알려드리자면은 자 어깨에다 거세요 여러분. 따라해보세요. 어깨에다 거세요. 어깨에다 걸고 조끼 밑에다 손을 넣어요. 이거 꺼내주세요. 그 다음에 여기에서 한번더 꺼내요. 여기서 한번더 꺼내요. 카드에 나오죠? 이걸 머리에 넣어요. 머리에 넣어요. 야, 세윤 씨. 넣고 반대쪽으로 또 꺼내요. 머리가 비상하네요. 반대쪽으로? 나 꺼낸 다음에? 뭔가 좀 이상한데? 나안 꺼내죠. 여기에서 팔을 또 빼요. 그러면은 여기서 땡기잖아요? 와, 야, 이거는. 와, 짜잔. 야. 야. 자, 지금 풀이 과정을 보고도 아주 어리둥절한 멤버들을 볼수 있고요. 또, 어, 또 준민 씨는 예찬 씨를 지금 풀어주고 있어요. 나 똑똑해진 기분이야. 야, 내가 제일 똑똑한 사람이야, 그러면? 야, 근데 이거는 좀 대단하다. 자, 그러면은 세 번째 문제는 재현 씨에게 1점 드리도록 하겠습니다. 야, 와, 잘한다. 잘한다. 자, 인정, 이건 인정. 두 번째 문제가 2점이었죠? 네. 네. 그러면은 2대 2로 준민 씨, 세현 씨가 공동 수상하도록 하겠습니다. 와. 박수! 와. 앞으로 이렇게 막히면 써먹어야겠다. 써먹을 일이 있겠냐? 야, 누가 너한테 팔 묶어놓고 이 오른손은 꺼내면 안 되지만 <웃음> 이걸 탈출하면 널 풀어주겠다! 이럴 일이 있다고? 그럴 뭐? 수 있지. 이거 내가 분명 찍기 하고 쓰는 거빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠
좋습니다. 아. 사이코 순에서 우리 세윤 씨가 네. 두뇌 부분에서 활약을 하셨는데 네. 다가오는 2024년에는 조금 더팀 어, 활동에 좀 집중해 주시고 최선을 다하는 모습 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 네. 그리고, 그리고 우리 준민 씨는 두뇌 부분에서 내가 꼭 비상을 바꿔야 말겠다. 이제 다짐하셨었는데 수상에 성공하셨어요. 상상이 아니었네. 소감 한번 들어보겠습니다. 비상 상황 시에 제가 이 비상을 발휘해서 한번 이 상의 의미를 비상을 발휘한다는 게 무슨 뜻일까요? 범죄자가 이제 오른손은 빼지 않고 로프를 빼면 풀어주겠다 했을 때 제가 그 비상 상황에 제가 한번 대책을 어... 세워서 이거 성냥 두 개만 움직여서 의자 방향을 바꾸면 풀어지지! <웃음> 뭐? 어? 이거 우리 트리키하우스에서 했던 거잖아 <웃음> 505는 SOS는 헬프다 <웃음> 어? 이걸 맞추다니! 날 풀어지겠다 정말 <웃음> 현실적이다 <웃음> <웃음> 네, 그 상황에 제가 한번 사이커스들을 풀어주도록 하겠습니다 아 좋아요 아, 진짜 무서웠는데 너무 좋습니다 우리 살았다 멋있다 우리 히어로 수상을 다시 한번 진심으로 축하드리겠습니다 오, 감사합니다 오 엄마 나상 받았어 어, 이번 부문 역시 많은 멤버들이 매우 욕심을 내고 있을 것 같은데요 사실 저희 사이커스가 서로에게 쌓였던 감정은 몇번 풀었던 것 같은데 감사 인사에는 조금 인색했던 것 같아요 인색했다 그래서 준비한 마지막 부문은 바로 대인배 부문입니다 없는데요? 고생하셨습니다 리담이 가득한 따뜻한 마음씨를 가진 분에게 베풀기 신, 다정함 신 배려의 신이라는 의미로 신상 드리겠습니다. 와, 뭐, 뭐, 신상이요? 신상이요? 오늘의 신상은 뭐예요? 아 대인배 말고 소인배밖에 없어. 아 근데 저 하나 얘기하고 싶은 거 있어요. 재미남이긴 한데 저 이거는 꼭 진식 씨한테 감사하다 말을 들어야겠어요. 고마워요. 뭐야? 자, 이게 뭐냐면은 연습 때또 가장 중요한 게 뭡니까? 얼마 평가 아닙니까? 그렇죠. 진식이가 아마 들어오고 나서 본첫 번째 건두 번째 열 평이었어요. 두 번째 열 평이었을 네. 거예요. 진식이가 정말 하고 싶은 노래가 있다 해서 하는데. 인스트가 없는 거예요 근데 맞아요. 진식이가 아련한 눈빛으로 아나이 노래가 아니면 이번 월평 자신이 없는데 할게 없는데 하길래 제가 깊은 고민 끝에 깊은 고민. 내가 너의 그 인스트를 직접 만들어줄게 맞아 비트 찍어서 맞춘 거야 하고 만들었는데 <웃음> 진식이한테 한 번도 형 진짜 고마워요라는 뭐 아직 못 들었어요 아 근데 그때 지금... 아 근데 제가 해명할 게 있는데 없잖아요. 그때 제가 너무 어려웠어요 그래서 그 비트 메이킹이 그렇게 어려운 건지 몰랐어요. 몰랐다. 그냥 또 딱! 그냥 만들어지는 건지 알고 어? 나이스! 가차! 대응 만족하네요. 고마워요. 고마워요. 저, 저 있어요, 저. 네, 유진 씨, 뭐 하실까요? 예찬이가 네. 그 제가 회사 들어온 지 얼마 안 됐을 때 낯을 많이 가리고 있었거든요. 그쵸. 그때 자꾸 저한테 자신의 랩을 들려주고 <웃음> 그냥 과시 아닌가요? 야 그땐 내가 잘 챙겨줘 그러니까 본인 자랑이라고 할수 있죠 그 랩도 같이 들려주고 막밥 먹는데 저를 잘 챙겨줘가지고 제가 그때 고마웠거든요 아 역시 이제 시작해 아 민지 형 미담이 또 있어 민지 형이 이제 한창 저희를 많이 혼냈던 시기가 있었잖아요 <웃음> 근데 이제 그때 사실 저희가 잘못한 것도 많았어요 근데 이제 민지 형이 먼저 많이 혼내서 미안하다고 사과를 해줬던 게 많은 힘이 되지 않았나 아너 그런 말 계속하면 민지 형또 울어 훈훈하네요 저 미담이 있습니다 네, 헌터에 대한 미담입니다 네, 뭔가요? 저에게 운동을 많이 알려줬어요 트레이너 역할을 자체 트레이너 역할을 했다 아, 왜냐면 이게 트레이너가 이게 쉬운 일이 아니에요 왜냐면 계속 자세를 봐줘야 되고 할 그러니까. 때마다, 하나 할 때마다 본인의 또 어떤 그런 시간과 그렇죠. 애정을 쏟아 부어야 할수 있는 분명히 잘 시간인데 그때 분명히 내려와서 그냥 알려주고 오. 그리고 내가 팔골피기 하고 있으면 하나 더 세개 더, 네개더 옆에서 계속 해주고 운동 능력을 네. 향상시켜주는 네, 이렇게 이렇게 타고 있어요 3, 4, 3! 계속 이렇게 도와줍니다 어, 운동을 <웃음> 잘할 수 있게 도와줬다 네. 저도 헌터한테 고마운 거 하나 있는데요 어떤 거요? 이제 제가 회사 처음 들어왔을 때 그때 이제 모든 멤버들과 모르는 사이였지만 헌터랑은 제가 아는 사이였잖아요 그죠 그래서 이제 모든 멤버들과 어색할 때 헌터가 저를 굉장히 잘 챙겨줘서 회사에 빠르게 적응할 수 있었습니다 어... 아 그리고 그 제가 룸메하를 하면서 헌터하고 이야기를 굉장히 많이 했어요 생각보다 가치관이 잘 맞더라고요 그렇지 않았어요? 예. Yeah. 생각보다 가치관이 잘 맞아가지고 뭔가 제 생각을 많이 정리할 수 있는 시간이 어... 되었거든요 헌터가 마음 지킴이네요 준민이 형은 제가 미담 말해준다는데 어색해진다고 말하지 말래요 뭐. 저 하나 있어요 저 하나 있어요 어, 어색해하지 마 <웃음> 아니 뭐 제가 평상시에 곡 작업에 굉장히 큰 시간과 에너지를 할애하지 않습니까? 네. 이게 작업이 하다 보면 은 굉장히 지친단 말이죠 근데 이제 연습생 때 준민이가 그때 제가 좋아하던 최애 음료수를 몽키 스무디? 아 어, 맞아요 그걸 사와서 밑에다가 화이팅 <웃음> 이 써서 그런 짓을 했어? 아 굉장히 
큰 힘을 얻었다. 아. 오, 이거 진짜 미담인데? 오, 아니, 근데 나, 근데 나막 음료수 같은 거 카페 같은 데 가면 그냥 너네 생각나면 다 사줘. 아, 근데 맞아. 그거랑 의미가 좀 다르잖아, 이거. 그죠, 그죠. 왜냐면 제가 진짜 딱 힘들 때. 오. 유일하게 이제 응원을. 준민 씨가. 준민 형, 저 지금 힘들어요. 어쩌라고. <웃음> <웃음> 많이 바뀌었네요. <웃음> 주명이 또또그 자진해서 <웃음> 숙소 청소나 그리고 뭐 그런 것들 자주 해주고 맞아 저랑 같은 방이잖아요 제가 아무것도 안 해도 방이 항상 깨끗해요 <웃음> 좋네요 아 굉장히 훈훈합니다 그러면은 미담을 또 가장 많이 들은 우리 민재 예찬 준민 헌터 이렇게 네 분이 공동 수상으로 하도록 하겠습니다 축하합니다 감사합니다. 네 이렇게 해서 마지막 대인배 부문 신상 수상자는 헌터 민재 준민 예찬입니다. 와, 감사합니다. 무거웠지? 네 축하드립니다. 어야 무거운데? 자 이렇게 해서 제 1회 2023 골든 그래미 청룡 아카데미 울트라 캠프 초이스 어워드가 성공리의 막을 내렸는데요. 어 사이커스 분들 정말 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 어, 일단은 제일 먼저 수상에 성공하신. 진식 씨 짧게 야! 짧게 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 그리고 또 두뇌 부분에서부터 유독 하락세를 보여주신 우리 유준 씨. 저요? 아 저였어요? 네. <웃음> 네, 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 일단 두뇌 부분은 제가 1년 동안 더 연습해 와가지고 내년에는 제가 꼭 상을 받도록 하겠습니다. 좋습니다. 아, 또 우리 세윤 씨께서는 밉상에 이어서 두뇌 부분까지 수상하셨어요. 밉상도 받은 거예요? 받았습니다. 아, 받았어요. 아, 네, 네. 내재돼 있어. 내재돼 있어. 아, 내재돼 있어. 네, 밉상 받으셨는데 어떻게 네. 이관왕으로서 좀. 말씀 한마디 부탁드릴게요. 일단 참석을 한 것만으로도 되게 영광이어서 그냥 즐기다 가자 생각했는데 이렇게 큰 상을 두 개나 받게 돼서 너무 영광인 것 같고요. 더 밉상지고 더 비상한 모습으로 <웃음> 날아오도록 하겠습니다. 오, 좋습니다. 이야. 그리고 오. 이제 연말 카운트다운이 끝나면 우리 공오즈 막내들이 드디어 오. 성인이 되잖아요. 아, 큰일 났네, 이거. 어른이다, 어른. <웃음> 달려! 자, 그러면은 여러분들의 반짝일 20대를 제가 어, 사이커스의 마청으로서 또 2년 먼저 성인을 살아본 형으로서 진심으로 응원하도록 하겠습니다. 네, 행복했던 2023년을 마무리하는 의미에서 우리 사이커스 멤버들과 함께 단체 사진을 찍고 이 세상식을 마무리하도록 하겠습니다. 좋습니다. 자. 단체 사진 한번 찍어볼까요? 어, 진짜 시상식에서 단체 사진 많이 세연아 이거 무겁진 않아? 트로피? 아 어, 괜찮아 그래 야 예찬이 아. 앞으로 이상 자주 줘라 좀 그래 제발 줘나자 <웃음> 스마일 하나 둘셋네 네, 그럼 이만 지금까지 저희 사이커스는 2023년 열심히 달린 만큼 또 좋은 모습으로 멋진 모습으로 내년에도 많은 팬분들과 또 대중분들께 인사드리도록 하겠습니다 자, 굿바이 2023. 내년에 또 만나요. 안녕! 또 만나요! 또 만나요!